ഹലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ലവ് ബേഡ്സിനെ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ലവ് ബേഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷം ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് ധാരാളം കുട്ടികളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഐ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില ടിപ്സ് പറയണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂബ് ബൾബ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ബൾബ് ഞാൻ ഇട്ടത് തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ബൾബാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വെറ്റിനറി സർജനുണ്ട് ആളോട് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കിളികൾക്ക് നല്ല തണുപ്പ് കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൾബ് കൂടിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇടുക അപ്പോൾ കിളികൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ചൂട് കിട്ടും അവർക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണത് വേറൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ വെള്ളം നോക്കൂ ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും എല്ലാ ദിവസവും ഈ വെള്ളം മാറ്റി ഒരു നല്ല വെള്ളം ഒരു പാത്രം നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ കിളി കണ്ട വെള്ളം വെള്ളം അവർക്ക് വളരെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞ് ചത്തുപോയി അത് അവർക്ക് ശുദ്ധി അവർന്ന് ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആഴ്ന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം എന്നും തന്നെ വെള്ളം മാറ്റും നിങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ഇലവർഗങ്ങൾ നോക്ക് ഈ തുളസിയുടെ ഇല പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇടണം ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിളികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല നമുക്ക് തീറ്റ ലാഭിക്കാനും പറ്റും കിളികൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ ഇലകളൊക്കെ തിന്നുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടിപ്സായില്ലേ അധികം ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് ഒത്തിരി തിരക്കിലാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് കൂട് തമ്മിൽ ഈ ഇത് സെപ്പറേഷൻ വെച്ചത് കാരണം രണ്ട് പെയർ ബേഡ്സ് ഇതിനകത്ത് അടുത്തടുത്താണ് ഞാൻ കൂട് വെച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്പർദ്ധയായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് കൂടും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ലൂട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാർബോർഡ് രണ്ടിനെ ഇടക്ക് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഒരു കാർബോർഡ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പി കൊണ്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളൂ അത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് പെയറും വളരെ ഹാപ്പിയായി അവരുടെ വീടുകൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും നാല് കുട്ടികൾ വീതം അതിനുള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ഇതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മതി നോക്കാതെ കണ്ടോ ഈ ആഴ്ച അവർ പുറത്തിറങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ കൊടങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രൈവസി കിട്ടും രണ്ട് ബൾബ് പിന്നെ ഇല ധാരാളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇത്രയും ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കിളിനെ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇവനോ ഇവളോ അറിയില്ല പുറത്തിറങ്ങാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലവ് ബേഡ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം ഏ കിളികളെ സ്നേഹിക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വളർത്തുമൃഗമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ആരോഗ്യം തരുന്നതാണ് മനസ്സിനും ഉന്മേഷവും നമ്മളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കുറച്ച് കിളികളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തായാലും നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ഈ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഹോബിയൊക്കെ തുടങ